ये उन दिनों की बात है अरे ये क्या मामी जी घर में इतना बड़ा डाइनिंग टेबल है फिर यहाँ बैठ के क्यों खाएंगे बुद्धू ये ग्रह प्रवेश की एक रसम है बाई गॉड नैना बहू अब तुम्हें एक के ऊपर एक रख के ये सारी थालियां उठानी है और फिर ये सारी थालियां उठा के अपनी सास को पकड़ानी है और ध्यान रहे थाली उठाते वक्त टकराने की आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल हाँ, क्योंकि भाई गॉड अगर टकराने की आवाज आई ना तो मतलब तुम बहू वाले एग्जाम में फेल हो गई समझी अरे भाभी टेंशन मत लो अपने अंदर की नैना देवी को जगाओ हाँ। क्या है ना जब स्कूल में मॉनिटर थी पूरी क्लास में कोई चू तक आवाज नहीं कर पाता था अरे फिर इन थालियों की क्या मजाल जो आवाज कर दे कमल भाभी भाभी दिखा दो नैना ध्यान से इज्जत का सवाल है भाई गोड़ समीर बेटा ये तो क्या क्या मंत्र पढ़ा रहा है बहू को कब से कान में इसका कुड़ 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 किया जा रहा है मामी जी मैं तो बस नैना को याद दिला रहा था कि वो आज तक कोई भी कंपटीशन नहीं आ रही है और ये तो बहुत ही छोटी सी चीज है नैना कम ऑन हाँ हाँ भाई वो तो आप पता चली जाएगा क्यों बहन जी अरे <laughs> देखना चुटकी में कर देगी भाभी एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुको लाइफ हो या कुकर प्रेशर का बैलेंस एकदम करेक्ट होना चाहिए क्योंकि प्रेशर बढ़ते ही लाइफ में ग्लूम और कुकर में बूम यानी ब्लास्ट हो जाता है <laughs> उस दिन मेरे साथ भी ठीक वैसा ही हो रहा था एग्जाम में हमेशा टॉप करने वाली मैं नैना प्रेशर की वजह से सारा काम बिगाड़ चुकी थी घोड़ कार्यक्रम खत्म
बाइक और अब तक थाने का खड़कना बंद नहीं हुआ <laughs> नैना बहू बहुत अच्छा किया तुमने शुरू की जो दो तीन थालियां थी ना उसमें बिल्कुल भी आवाज नहीं आई लेकिन फिर आगे जाके क्या किया हाँ कार्यक्रम खत्म <laughs> दीदी बहुत शोर मचाने वाली है आपकी बहू अब देखना आगे क्या क्या शोर करती है बहू बेटा तू ठीक तो है ना हा? नैना नैना कोई सपना देगा क्या तूने मम्मी नैना को फोन करूं उसे मेरी जरूरत है भगवान झूठ ना बुलाए बेटा नैना को सिर्फ तेरी नहीं हम सबकी जरूरत है बेटा शादी हो जाने से रिश्ते थोड़े ना टूट जाते हैं गलती कर दी मैंने नैना के साथ ही चले जाना चाहिए था हाँ गलती तो तू नहीं करती बेटा अरे तुझे तो दहेज में साथ में भेज देना चाहिए था बुद्ध भगवान झूठ ना बुलाए बेटा नैना को अब अपनी राह खुद बनानी है देख बेटा मैं जानती हूं नैना सिर्फ तेरी बहन ने तेरी सहेली भी थी लेकिन बेटा क्या है ना अब वो किसी की पत्नी है किसी के घर की बहू है तो समझ रही है ना बेला चाची मैंने सोच लिया है मैं शादी के बाद ससुराल नहीं जाऊंगी अच्छा तो कहा जाएगी कहीं नहीं बल्कि मैं अपने हस्बैंड को अपने घर पे ही रख लूंगी ओहो ओहो चलो बाइकॉट अब जैसे तैसे सारी रस्म तो पूरी हो गई थक गए ना सारे चलो सोते हैं अपने अपने कमरे में पूनम बहू एक काम कर किसी को बोल कि नैना बहू के लिए गणपति जी के सामने गद्दा लगवा दे जी मम्मी जी भाभी इस समय कौन सी पूजा भाई कौन समी बेटा तो ना बिल्कुल बुद्धू है अरे बेटा ये हमारे घर की रीत है पहली रात को बहू गणपति जी के सामने सोती है अकेले हाँ वो भी जमीन पर गद्दे बिछा कर। भाई देखो हमारे यहाँ तो यही रिवाज है अब तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है की नहीं वो मुझे नहीं पता होता है क्या ये कैसा रिवाज है बकवास नैना मंदिर में नहीं सोएगी भाई गौड़, भाई गौड़ भेशा कर दीदी अपने बेटे के उतावलेपन को देखो <laughs> ये टीवी और फिल्मों का असर है ये हाँ भाई रीत तो यही है अपनी पहली रात को मैं भी अकेला ही सोया था वो भी तकिया पकड़ के सोना तो तुझे भी अकेला ही पड़ेगा पर संभाल ले बस आज आज की रात नैना तुम ना परेशान मत हो बस आज की बात है ना कल से तो तुम और समीर भैया एक साथ ही <laughs> नहीं नहीं नैना जमीन पे नहीं सोएगी अरे ये समीर बेटा हर बात पर जिद नहीं करते ओके अरे रीत रिवाज है तो है ना क्या कर सकते हैं करना तो पड़ेगा ना हाँ सही कह रही हैं आप नैना बेटा कल सुबह है ना बासुदी की पूजा है तुम्हें सुबह सुबह उठकर भगवान जी के लिए इसी जोड़े में लापसी चावल का भोग चढ़ाना होगा हुँ? आज भी उस रात को याद करता हूँ ना तो बहुत गुस्सा आता है मुझे मम्मी पे मामी जी पे और उस रस्म पे जिसकी वजह से हमें हमारी फर्स्ट नाइट अलग अलग बितानी पड़ी थी कितने सपने संजोए थे मैंने लेकिन मुझे क्या पता था कि उस रात मेरे पहलू में हूर नहीं बल्कि दो लंगूर होंगे <laughs> नैना बहू वहां नहीं यहाँ हाँ चल 
क्या क्या अबे अरे भाई समीर समीर क्या कर रहा है यार बड़ी मेहनत से फूल लगवाए हैं सारी सजावट खराब यार अरे बाहर में गई सजावट यार और लगाओ फूल बनाओ मेरी कमरे को लॉ गार्डन लॉ गार्डन नहीं लव गार्डन मम्मी भी ना जान फूल कर बंगे लेती है बैठे बैठे मन से बना दी होगी रसम अरे यार कोई बात नहीं कल से काम सब ठीक हो जाएगा यार और क्या यार रसम है तभी तो विशाखा मौसी ने हामी भरी शर बेचारी ने ना उसका आज पहला दिन इस घर में अकेली कैसे सोएगी वो ये छोड़ सोच क्या करें सुन 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 अरे मुन्ना पंडित ये लाइट बंद क्यों कर दी मुझे पूरा भरोसा था ऐसी कोई रसम होती नहीं है गणेश जी के पास सोना गद्दा बिछा की जमीन पे मुझे पता है सब मेरी टांग खींच रहे थे है ना खैर इतना मजाक करने का हक तो बनता है उनका ना एक बात कहू नैना मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि हमारी शादी हो गई है सब कुछ सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा है और तुम्हें है ना नैना एक बात कहू नैना अब मैं नानी सुनूंगा अब हमारी शादी हो गई है नैना अरे शर्मा क्यों रही हो अच्छा नैना अब ये घूंघट भी मैं फिल्मी तरीके से उठाऊं क्या चलो कोई बात नहीं उठा देता हूं नैना शर्मा मत क्या हुआ म्यूजिक महबूब मेरा महबूब मेरा महबूब मेरा महबूब मेरा महबूब मेरा महबूब मेरा मेरे ख्वाबों की तपिश है मेरा महबूब मेरी अनजानी ख्वाहिश है मेरा महबूब सर होशिया करे दस तक से दे दिल पे मेरा महबूब मेरे ख्वाबों की तपिश है मेरा महबूब मेरी तू पंडित सारे तेरे जो एक मिनट एक मिनट एक मिनट आज तू अकेला नहीं सोगा भाई तेरी कसम तू अकेला नहीं सोगा खुश सच मतलब तुम दोनों नैना को मेरे पास लाओगे नैना को 
हाँ। अबे हम अपनी बात कर रहे हैं हम जाएंगे तेरे अरे ऐसे के साथ जाए मैं मैं अरे भाई अरे 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 भाई इसको नहीं नहीं समीर बेटा ये तकिया हमारे पास भी है और ये नैना के लिए ही है कलर अच्छा लगा तुझे हम्म चल जा 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 ले लेना ये भी पानी का ही जग है और ये भी नैना के लिए ही है अब यहाँ पानी वहां पानी क्या करेगी वो नहाएगी क्या नहीं ना चल जा ले लेना तो ये क्या है मेरे हाथ में ये भी कॉइल ही है इसे जलाऊंगी ना तो मच्छर भी भाग जाएंगे तू भी भाग जाएगा मंडरा है ना तू मच्छर की तरह इसके आगे पीछे जलाओ इसे तू जा सो जा पलंग भी ले आना हाँ मम्मी एक काम करता हूँ फोल्डिंग बेड लेकर आता हूँ फोल्डिंग वाला थप्पड़ कैसे होगा समीर बेटा अरे है ना ब्लैंकेट हमारे पास बाईगढ़ हम है नैना का ख्याल रखने के लिए वो ठीक है यहाँ पे सो जाएगी वो आराम से जा तू भी आराम से सो जा जा इधर की हालत देखो क्या कर दी इसने ले लेना हमारी सुहागरात भी बिल्कुल हमारी लव स्टोरी की तरह थी एकदम डिफरेंट बिल्कुल अलग और उस रात हम एक्चुअली अलग अलग हो गए थे
सोचा था पूरी रात समीर की बातें सुनती रहूंगी लेकिन उस रात सुनने पड़े मुन्ना और पंडित के खर्राटे फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज